வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட டென் மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் எக்ஸ் லிமிட்டட் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ப்ரிப்பர் அ கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி நம்மளை வந்து கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் போட சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனையும் செவன்டீனையும் கம்பேர் பண்ணி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அசெட்டை நம்ம ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸட் அசட்டுன்ட்டு இதில் இப்போ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்கும் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியும் ஃபிக்ஸட் அசட்டில் வரும் அண்ட் இந்த ஸ்டாக் டெட்டாஸ் கேஷ் இது மூணும் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அசட்டில் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி லேபிலிட்டியை பார்த்திங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டுன்ட்டும் அப்புறம் லாங் டேர்ம் டெப்டுன்ட்டும் கரண்ட் லேபிலிட்டின்ட்டும் நம்ம பிரிப்போம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த கேபிட்டலும் ரிசர்வும் வரும் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா லாங் டேர்ம் டெப்டில் வரப்போகுது அண்ட் பில்ஸ் பேபிள்ஸும் சன்ரி கிரெடிட்டாரும் கரண்ட் லேபிலிட்டிஸில் வந்துடும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அசிட்டை எழுதிக்கலாம் அசிட்டை நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷனில் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் கரண்ட் அசட்டில் ஸ்டாக் டெட்டாஸ் கேஷ் அப்புறம் அது டோட்டல் கரண்ட் அசட் அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸட் அசட்டில் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அதை டோட்டல் ஃபிக்ஸட் அசட்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது டோட்டல் அசட் டூ இயர்ஸும் நம்ம அதை போட்டாச்சு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கா இது பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் இதுவும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஹண்ட்ரட் இது ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இது டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு இது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இது டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு இது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதெல்லாம் ப்ளஸ்ன்னு போட போகிறோம் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா நம்ம மைனஸ்ன்னு போட போகிறோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ இப்போ பர்சன்டேஜ் நம்ம போட போகிறோம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து அமௌண்ட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கோம் இப்போ இதோட பர்சன்டேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டூ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதை மாதிரி மொத்தத்துக்கும் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணி போடுறோம் ஓகேவா பர்சன்டேஜ் பக்கத்துலேயும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா மைனஸ் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அசட்டெல்லாம் போட்டுட்டோம் இல்லையா அசட்டோட டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைன் டூ பர்சன்டேஜ் இது இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால ப்ளஸில் போட்டிருக்கோம் இதே மாதிரி லேபிலிட்டியை போடலாம் லேபிலிட்டிஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கும் செவன்டீனுக்கும் எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் சொன்ன இல்லையா இதில் வந்து பாருங்கள் டோட்டல் கரண்ட் லேபிலிட்டிஸ் அதாவது கரண்ட் லேபிலிட்டியை போட்டிருக்கோம் லாங் டேர்ம் லேபிலிட்டி போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டை போட்டிருக்கோம் ஓகே எஸ் இப்போ இதில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கா பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டிலேருந்து செவன்டி ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் டுவெண் டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி இன்க்ரீஸ் ஓகே பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆனதெல்லாம் ப்ளஸில் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆனதை மைனஸில் போட்டிருக்கோம் இப்போ இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் தான் இருக்குது அதனால் எல்லாமே ப்ளஸில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே எஸ் இதுவும் பாருங்கள் எவ்வளோ வருது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைன் டூ ஓகேவா ரெண்டுமே வந்து டேலி ஆகிடணும் பிகாஸ் நம்ம டோட்டலை வச்சு தான் நம்ம போடுறோம் இல்லையா அப்படின்னும் போது கரெக்டாக நமக்கு வரும் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரிப்பர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்ட் வித் ஆஸ் மெனி டீட்டெயில்ஸ் ஆஸ் பாசிபிள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்ட் வந்து நம்மளை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் பாசிபிள் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அவ்வளோவும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஸ்டாக் வெலாசிட்டி சிக்ஸ் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டூ ஃபிக்ஸட் அசட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபோர் கிராஸ் ப்ராஃபிட் டர்ன் ஓவர் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டெட்டா வெலாசிட்டி டூ
இப்போ க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் இருக்குது அண்ட் அந்த க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எவ்வளவுன்றதை கொடுத்துட்டாங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் சேல்ஸ் அப்போ அதோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா மீதி எல்லாம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ க்ராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைட் பை நெட் சேல்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ க்ராஸ் ப்ராஃபிட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு நெட் சேல்ஸ் நமக்கு தெரியாது அப்போ ஆனால் அதோட ரேஷியோ என்னன்ட்டு தெரியும் அப்போ ஒரு க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறது மூலமாக சேல்ஸ் த்ரீ லேக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ சேல்ஸ் கிடச்சிருச்சு இது மூலமாக காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சேல்ஸ் மைனஸ் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இப்போ இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு ஃபார்முலாலேயும் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வச்சு தான் போட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம அன்னோன் ஃபிகரை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபிக்ஸட் அசட் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஸ்டாக் வெலாசிட்டி இது மூணுமே காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வச்சு தான் இப்போ ஒன் பை ஒன் நம்ம அன்னோனை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்டாக் வெலாசிட்டி பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக் இப்போ நமக்கு ஸ்டாக் வெலாசிட்டி சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதை போட்டாச்சு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டூ லேக் ஃபார்ட்டி அதை போட்டாச்சு இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறது மூலமாக ஆவரேஜ் ஸ்டாக் தெரியும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஃபார்ட்டினா டோட்டல் ஸ்டாக் எவ்வளவு எயிட்டி ஏன்னா இன்டூ டூ பண்ணால் டோட்டல் ஸ்டாக் கிடச்சிரும் இப்போ இந்த டோட்டல் ஸ்டாக்கில் இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் எக்ஸஸாக இருக்குது இல்லையா ஃபைவ் தௌசண்ட் அதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிவைடட் பை டூ போட்டோன்னா நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கிடச்சிரும் பாருங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஸ்டாக் மைனஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிவைடட் பை டூ ஏன்னா இதில் எக்ஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க பிகாஸ் ஆவரேஜ் ஸ்டாக்கை அப்படியே நம்ம ஓப்பனிங் க்ளோசிங் எடுக்க முடியாது ஏன்னா இங்கே க்ளோசிங் வந்து ஓப்பனிங்கை விட ஃபைவ் தௌசண்ட் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொன்னதுனால நம்ம இதை மாதிரி மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு இதை விட ஃபைவ் தௌசண்ட் ஜாஸ்தி அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கிது ஓகேவா அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் தெரிஞ்சிருச்சு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ இதை வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஓகே இது டூ அப்போ இது க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறது மூலமாக கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கிடைச்சிடும் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இஸ் நத்திங் பட் நம்மளோட ஷேர் கேபிட்டலும் ரிசர்வ்ஸும் சேர்ந்தது தான் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் பாருங்கள் அப்போ ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டியில் ரிசர்வ் அண்ட் சாப்ளஸ் கொடுத்துட்டாங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா பேலன்ஸ் வரது தான் ஷேர் கேபிட்டல் புரியுதா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ரிசர்வ் அண்ட் சாப்ளஸ் இங்கே டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா பேலன்ஸ் இருக்க ஒன் லேக் ஷேர் கேபிட்டல் ஓகேவா எஸ் இப்போ அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் ரிசர்ட் ஆனவ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ அதுக்கு பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஃபிக்ஸட் அசட் இந்த டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவும் நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஃபோருன்ட்டாங்க அப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் பண்ணால் பாருங்கள் ஃபிக்ஸட் அசட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஷேர் கேபிட்டல் ஒன் லேக் ஃபிக்ஸட் அசட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அண்ட் இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெட்டா வெலாசிட்டி க்ரெடிட்டா வெலாசிட்டி இருக்குது டெட்டா வெலாசிட்டி ஃபார்முலா பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் மந்த் இன் இயர் ஏன்னா வெலாசிட்டி எதில் கொடுத்துருக்காங்க மந்த்தில் கொடுத்ததுனால நம்ம மந்த் இன் இயர் வச்சுருக்கோம் க்ரெடிட்டா வெலாசிட்டி டேஸ்னு இருக்குது அதனால் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் மந்த் இன் இயர்னும் போது டுவெல் டிவைடட் பை டெட்டா டான் அவர் ரேஷியோ டெட்டா டான் அவர் ரேஷியோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் டெட்டா வெலாசிட்டி தெரியும் டூ மந்த்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்துருச்சு ஓகேவா டெட்டா டான் அவர் ரேஷியோ சிக்ஸ் டைம்ஸ்னு கிடச்சிருச்சு அண்ட் டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் இங்கே க்ரெடிட் சேல் ஆக்சுவலி பட் நம்ம ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் கேஷ் சேல்ஸ்லாம் எதுவும் கொடுக்கல அதனால் நம்மளோட
sales plus closing stock minus opening stock minus gross profit okay va potona 245000 varudhu adavadhu inge vandu credit a cash a nradhu illa purchase nu mattum da kandupidikka porom adha namba inge credit purchase nu use pannikka porom avladha because inge cash purchase kuduthunda da namba credit evlo vendu thaniya kandupidikka mudiyum inge illadadhanaala nammaloda motta purchase ve namba credit purchase nu solla assume pannikrom okay va yes ipo inda purchase edathila 245 and इन द क्रेडिट आटा नंबर फाइव विली आ डिवाइड पन होना अकाउंट्स पेयबल पातेंगे ना फोर्टी नाइन थाउजेंड के रचित चे इप्पर ये ला इनफॉरमेशनों कांडे पुरुषों पौध माना लाऊँ का इप्पर प्रोपरेटरी फंड रोड़ा स्टेटमेंट इधर था पारंगा प्रोपरेटरी फंड अदा उधर शेयर कैपिटलो रिजर्वजियो ऐड पन्नेंगे ना वन � Working capital is the current assets minus current liability. Now, the current assets are the stock and debt. That is the debt of 50,000 and stock is 42,500. Now, we will talk about the debt and stock. Next, we will talk about the fixed assets of 60,000. Now, we will talk about the working capital of 60,000. ओके इप्पे इन द वर्किंग कैपिटल सिक्सटी थाउजेंड वारनो अपडेन नंबर दे नमक के इंगे करंट लायबिलिटी एवल रख परंगा फोर्टी नाइन थाउजेंड रख और इधर एंड त्यो ऐड पढ़ेंगे ना एवल रख परंगा नाइनटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वर्द ओके इप्पे इधर एंड त्यो नमक सब ब्रैक पनो ना नमक सिक्सटी � அதாவது இந்த 16,500 போட்டாதான் நமக்கு இங்கு பாருங்க 1,9,000 வருது அப்பதான் நம்ப இந்த current liability வந்து 49,000 மைனிஸ் பண்ணும் நான் நமக்கு இங்கு working capital 60,000 வருது okay இப்பந்த fixed asset to working capital சேந்துத்து நான் 1,20,000 நமக்கு கரக்டா வந்துத்து பாருங்க அப்ப இந்த அடத்தில் என்ன இருக்கு நான் நமக்கிட்ட other current assets இருக்கு இது balancing figure புரிதா இப்ப proprietary fund reserves யோ add பண்ணா 1,20 வந்திருச்சு அதே மாறி நம்மலுடை fixed asset யோ working capital யோ add பண்ணா நமக்க அதே 1,20 வருணோ இங்கே 60 இருக்கு அப்ப இது 60 தா இருக்கனோ இது 60 இருக்கனோ பட் இங்கே இருக்க amount ஓடை இது minus பண்ணா 60 வருணோ அப்ப இங்கே என்ன amount வருணோ அப்ப இது என்ன வாருக்கனோ Okay, wow. yes. Now, next problem. Statement of financial portion of Mr. Arun is given below. Arun is an individual, sole trader. Then, we will go to the sole trader accounts. Accounts payable and capital. Asset like cash, data, stock, building, other fixed assets. Okay, now, there were no drawing. Drawing is not said. There were no purchase sales of either building or other fixed assets. எந்த இதிலியுமே பார்ச்சேசோ சேலோ கடையாதுன்டாங்க பிருப்பா cash flow statement இப்பா individual அப்படின்னம் போது சோல் trader என்னம் போது நம்ப அவசியும் என்ன பண்ணோம் நான் capital account பிருப்பார் பண்ணோம் opening capital வந்து creditலியும் and closing capital debitலியும் ஏதில்லாம் yes இங்கே drawings இல்லன் சொல்லிட்டாங்க ஆனா balancing figure இங்கேதான் வருது புரிதுங்களா, இப்பு debitல balancing figure வந்துத்து நான் அது drawings and creditல இருந்துத்து நான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம் அது வந்து capital introduce சொல்லலாம் இல்லை net profit சொல்லலாம் இப்பு நமக்கு drawing இல்லன் சொன்னது நால் இப்பு இங்கு debitல வர balancing figure என்ன அப்படின்னா net loss okay பாருங்க, இப்பு 1,24,000 இன்றுது net loss problemல okay வா, yes இப்பு asset வந்து purchase Okay, now let's see how the building and other fixed assets we can prepare for this account. Because the building is 1 lakh and 80 lakh and 6 lakh and 5 lakh. Then the two are depreciated. Because the purchase is not paid and the sale is not paid. That's why the asset is not paid. That's why the asset is not paid. Now you can put a ledger in the building and put a ledger in the building. Or I can put a combine and put a ledger in the other fixed asset. If you put a ledger in the building, you can calculate the ledger in the building. Now let's see, opening balance is 1 lakh plus 6 lakh plus 7 lakh. Closing balance is 5 lakh 80. Now the balancing figure is credit. That is depreciation. Now let's see, 1 lakh 20,000. What do you do? Depreciation on building is 20,000. And other fixed assets will be 1 lakh. That's why you can go there. Okay, wow. Yes. Now, let's go to the cash flow statement. That's why we start the net loss. 
ஓகே பாருங்கள் நெட் லாஸ் ஃபார் த இயர் ஒன் லேக் போட்டாச்சு இப்போ இதோட நம்ம என்னென்னலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் டெப்ரிசேஷனு ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதோட நம்ம டெப்ரிசேஷன் ஆன் பில்டிங் அண்ட் அதை ஃபிக்ஸட் அசட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே இது வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ்க்கு முன்னாடி ஆப்ரேட்டிங் லாஸ் மைனஸில் வந்ததுனால லாஸ் சொல்கிறோம் இதுவே ப்ளஸில் வந்ததுன்னா ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸை நம்ம போடலாம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு எது எதெல்லாம் எடுப்போம் டெட்டா ஸ்டாக் எடுப்போம் டெட்டாஸ் என்ன ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஆட் பண்ணுவோம் ஸ்டாக் என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம இதை சப்ராக் பண்ணணும் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் பாருங்கள் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதை நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் வெறும் டெட்டாஸை மட்டும் ஆட் பண்ண போகிறோம் த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே அப்போ இங்கே ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே த்ரீ தௌசண்ட் இருக்குது ஆடில் அப்போ மைனஸ் தௌசண்ட் வரும் அண்ட் இப்போ மைனஸ் பண்ண வேண்டியது ஸ்டாக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிளும் ஓகே பாருங்கள் இது பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் அதாவது அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள்ன்றத நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஸ்டாக்கையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இது ஒரு மைனஸ் தௌசண்ட் இது ஒரு மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் இது ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா இது ஆல்ரெடி மைனஸில் தான் இருக்குது இப்போ இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு மைனஸ் டென் தௌசண்ட் வருது ஓகே எஸ் இப்போது இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியோட டோட்டல் கிடச்சிருச்சு இப்போ இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டின்னு பார்க்கும்போது இங்கே எதுவுமே கிடையாது பிகாஸ் என்ன சொல்லிட்டாங்க பர்ச்சேஸ் சேல் எதுவுமே இல்லை பர்ச்சேஸ் சேல் இருந்தால் தான் நமக்கு இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி வரும் அப்போ இங்கே நெல் தான் அதே மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டியும் இங்கே எதுவுமே இல்லை ஸோ அதுவுமே நெல் தான் ஓகே இப்போ நெட் டிக்ரீஸ் மட்டும்தான் இருக்குது டென் தௌசண்ட் நமக்கு கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட்டில் இப்போ இதோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷை அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இது மைனஸ் டென் தௌசண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிடைச்சிடணும் இது மைனஸா இது ப்ளஸ் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா எஸ் இப்போ புரிஞ்சுது அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடணுன்ட்டு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க நமக்கு இந்த வாட்டி சிலபஸில் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் இல்லை இருந்தாலும் நான் இதுக்கான ஆன்சர் மட்டும் அப்படியே கொடுக்குறேன் யாருக்கா டவுட் இருந்ததுன்னா செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு கொஷின் பேப்பர் நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுன்றதை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார்